。考古学家打开春飞的陵墓，竟然在无意间曝光清朝皇室的一段丑闻。众人瞠目结舌的同时，也被乾隆的心狠程度吓得冷汗直冒。这位帝王到底有多狠呢？说起乾隆一生当中最宠爱的妃子，这就必须得提一提纯妃。她是深受帝王恩宠的后宫佳丽，也因为乾隆的宠爱，在死后频频遭到盗墓贼的打扰，考古学家们也被纷纷吸引了过来。当专家们小心翼翼地推开纯妃的陵墓时，都不由露出了疑惑的神情。他们怎么也没想到，纯妃的陵墓当中竟然隐藏着这样一段丑闻，而且也让人看清了乾隆的真面目。那么？这个陵墓里面到底有什么？在清朝皇家陵墓里面，最值得一提的是清东陵。它于顺治十八年修建，先后埋葬过五位皇帝。其中，乾隆的陵墓修建花费了足足九年的时间，相比于清朝其他皇帝陵墓而言，也更为奢华豪气。整体陵墓做工相当精美，足以看出乾隆的好大喜功。在乾隆驾崩后，他的陵墓存放大量的珍宝，这引起很多盗墓贼的惦记。在这些盗墓贼中，军阀孙殿英最为出名。他在当时为了挖掘清东陵，假借要剿匪的名义开始寻找陵墓，接着又说军事演习，用炸药炸开了清东陵，随后大摇大摆带着部队去搜刮财宝。孙殿英最惦记的是乾隆和慈禧的陵墓。当时他找来三十辆大车，走的时候啊，每一车都装的是满满当当，其中包括了乾隆的九龙宝剑以及慈禧口中的夜明珠。他们这群人只在乎金银珠宝一类，殊不知乾隆身边存放的字画同样珍贵。当然了，就算孙殿英知道这些值钱，为了给金银珠宝腾位子，他也不会在意书画之类的古物了。在孙殿英盗墓后。举国上下一片哗然，气得溥仪眼红拍桌子，扬言要声讨他。但孙殿英很识趣，为了避免惹祸上身，把带出来的部分文物送给了当时的权贵，从而躲过了这场劫难。等时间来到上世纪七十年代时，专家们对清东陵进行保护性挖掘，来到乾隆的陵墓，里面早就被盗墓贼洗劫一空，专家们十分痛惜。但是让他们没想到的是，前往一旁纯妃的陵墓竟然意外揭开乾隆一个极力隐藏的秘密。他们到底发现了什么呢？乾隆最喜爱的妃子是纯妃，她到底有多受宠呢？纯妃是指纯惠皇贵妃苏家氏，她陪伴乾隆有很长的一段时间，属于乾隆的前底旧人，她是汉族女。并没有像其他满族嫔妃那样拥有强大的家庭背景，但是深受乾隆恩宠。在乾隆上位后，他将跟随自己的女人全部进封。汉人出生的纯妃，先是当上了纯嫔，随后呢，一年后靠生下的皇嗣被册封为妃。之后的她，靠着乾隆的宠爱，坐上皇贵妃的位置，可谓是风光无限。在他去世后，乾隆悲伤不已。为了给这位爱妃一份体面，不惜违背祖宗留下的规矩，为其修建明楼数碑，以超出皇贵妃规格的葬仪安葬她。只是没想到的是，他最后赠予的这份恩宠，竟然为死去了的纯妃带来了灾祸。很多盗墓贼多次进入他的陵墓，肆意的破坏，并盗走了许多奇珍异宝。等考古专家们到来时，能找到的宝贝寥寥无几。不过呢，他们也有了意外的发现。什么发现呢？纯妃的陵墓当中竟然放着一大一小的棺材。作为陵墓的主人，规格更大一些的棺材显然是属于纯妃的。那么，另外一具小的棺材是谁的呢？由于棺材比较小，看起来像是殉葬的下属。会不会是纯妃的侍女呢？但是，在清朝皇宫的丧葬中，没有皇贵妃带着侍女下葬的记录。就算是孝庄皇太后的贴身侍女苏麻拉姑，也没有资格陪葬孝庄。专家们思来想去。
猜测较小的棺材有可能是同纯妃关系要好的嫔妃。乾隆体贴纯妃，到下面孤独，特意找他的姐妹作伴，所以纯妃的陵墓才有两副棺材。但是呢，经过仔细的调查。专家们始终没有找到同这位妃嫔对应用来祭祀的神牌，他仿佛是突然出现在纯妃陵墓之中的一般。为了找出这副棺材的主人，考古学家对清朝史书认真调查，终于在只言片语的记载中发现了他的身份。原来，这副棺材的主人是乾隆皇帝的第二任皇后，也就是乌拉那拉氏。这位皇后呢，来自于满清八旗贵族，在雍正在位期间只婚给乾隆的妻子。后来乾隆成为皇帝，乌拉那拉氏同苏家氏一起被封为贵妃。在乾隆第一任皇后离开人世后，乌拉那拉氏坐上了皇后的宝座，相当于是乾隆的继后。乌拉那拉氏在此期间为乾隆生下过三个儿女，也同乾隆一起巡游过。在历史当中，这位皇后也许不是乾隆最宠爱的妃子，但她的确曾获得过乾隆的认可。那么，这位身份尊贵、有儿女撑腰的皇后，怎么会像一个下属一般葬在纯妃的身边呢？这就跟清朝的一桩丑闻有很大的关系了。乌拉那拉氏为何是乾隆时期的丑闻女主角？这到底是怎么回事呢？在史书记载当中，乾隆确实非常尊重这位皇后，两人一起南巡。然而，就是在南巡的时候，乌拉那拉氏让乾隆气得大发雷霆。乾隆三十年，乾隆第四次南巡，在杭州的时候，派人将皇后送回京城，随后对外宣称皇后发疯病，自此她便被幽禁了起来。贴身伺候的宫女太监也全部被遣散。只有两个宫女照看着。按理说，皇后发病，身为丈夫的乾隆应该派太医去诊治才是。他反而呢，将乌拉那拉氏身边的所有人遣散了，这难免让人心生疑惑。乾隆和乌拉那拉氏关系僵化，引起了朝堂的动荡，所有人对此事是议论纷纷。不少朝臣站出来为皇后求情。乾隆坐在龙椅上，长叹一口气，随后解释啊。他生气是因为乌拉那拉氏在南巡的途中，当着自己的面剪断头发。满人认为，女子不能轻易断发。乌拉那拉氏这种行为无疑是在咒皇帝死，所以乾隆才会派人把他送回京都。虽说乾隆的解释有理有据，但是民间和史书记载里面留下了种种猜测，其中不少人认为。乾隆在南巡时，同一些出身不清白的女子纠缠，而且还想将这些女子带回京城。乌拉那拉是极力劝解，结果同乾隆发生争执，在一气之下剪断头发。乾隆认为呢，他是在打自己的脸，为了惩罚他，才将其囚禁起来。而且，乾隆还把乌拉那拉氏的家族也拉回了元旗，乌拉那拉氏的十二阿哥也遭到牵连。终日生活在惶恐不安中，这还没完。乌拉那拉氏被幽禁一年后离开人世。虽说是以皇贵妃规格进行下葬的，但是葬礼所用的银子还不如先皇后焚烧的纸钱多。当时的乾隆呢，还在围猎，听闻他去世，显得异常冷淡，也没有参加乌拉那拉氏的葬礼，将一切全部交给官员处理。在此之后。不少考古学家都好奇乌拉那拉氏的陵墓，却始终没有找到。直到纯妃的陵墓被打开，她才出现在了众人视线中。要知道，乌拉那拉氏可是当过大清朝的国母，死后竟然葬在妃子的身边，还没有谥号和神牌，让人不免震惊。通过乌拉那拉氏的遭遇，也可以了解到乾隆到底有多心狠。身为帝王。乾隆的格局真是太小了。